Zdar lidi, vítám vás u dalšího videa se SPZ, hele, řekli jsme každou neděli video, tak je neděle a já jsem tady. Dneska uh, se podíváme na další atomizér v řadě, chtěl jsem natáčet uh, video na Lost Wave Tarion 75C, nechám ho plavat, zatím ho hodím někam do poličky neurčitou, a podíváme se spolu na klon atomizéru Bajka V6. Původně tenhle atomizér je běloruský výroby, ale tenhle Bělorusko viděl pravděpodobně jenom z letadla, protože je to klon z Fastechu, Čína. Má pár nedostatků, je pár věcí, které se mi na té bajce líbí. A řeknu vám, na co na co jsem opravdu jako takovej, na co se nekoukám úplně dobře u, u jako tady toho atomizéru. Nic, atomizér si rozeberem, osadíme si ho vatou, spirálku tam nechám, povím vám nějaký specifikace toho buildu, který tam je. No a pak se půjdeme podívat zpátky nahoru, řekneme si nějaký finální zhodnocení. Tak jo lidi, jdeme na to, bajka V6. Tak, na stole vidíme kompletně rozložený balení atomizerů Bajka V6 v klonu, z Fastechu konkrétně. Dorazí v celkem jako slušivý plechový krabičce. Nějaký příslušenství a la okroužky, náhradní šroubky, šroubová na klíče, why not, proč ne. A tady už máme rozloženou vlastně bajku jako takovou. Vodry typu pokroužek Airflow. Dvě možnosti, jak si složit tank. Osobně úplně nejsem jakoby příznivce tady těch řešení, kdy se plast šroubuje do kovu a naopak. Tyhle spojení známe třeba z Kaifunu Light a nebylo to nikdy úplně jako úplně dobrý řešení, protože ten plast rád praská, je to PMMAčko. Takže bacha na to, jak to dotahujete. Potom čistě jakoby průsvitný tank, se kterým to používám nejčastěji já. Základna už s osazenou spirálkou a kroužek Airflow. Budeme si teď bajku složit. Rovnou si ukážem její jakoby jednu nevýhodu, co se týká toho kovo plastového tanku. Tak... Airflow kroužek, na pohodu. Kotelná, hnedka mám jednu výtku. Vrže a trošičku se hryzá v některých pozicích. Což není vždycky úplně příjemný. Tak. A takhle máme složenou bajku s plastovokovovým tankem. Co mi tady dost vadí, na tomhle osazení je to, že nevidím, jak moc mám otevřený nebo zavřený přísun likvidu. Jasně, někomu, kde jde TC, to nevadí, ale mě osobně dost vadí, že nevidím, nakolik mám otevřený přísun likvidu, nebo nakolik uzavřený. Takže tu bajku používám 
vlastně s průhledným tankem, což je pro mě hnedka veselější, protože já de facto rovnou i vidím, jak moc je otevřený nebo zavřený ten tank. Plnění té bajky je velmi jednoduchý, ve své podstatě stačí vycvaknout ten vršek, který nám dotěsňuje ten tank. No to o 20. A to mizer má průměr 22 mm, takže úplně na pohodu pásne i na takový třeba piko a tak podobně. Což je v klidu. Líbí se mi tady ta možnost, když si člověk jakoby přidrží ten komín v tom tanku, že se nemusím bát, že se mi to úplně rozletí a vyteče mi likvid, jako to bývá u některých tady těch atomizérů. Takže na pohodu. Tak, základnu si osadíme vatou. Co se buildu týká, mám tam spirálku na 3 mm. Ale z 0,4. Jsem zvyklý běžně používat 0,3 na rezový drát. Tady jsem použil 0,4. Jaký jsem k tomu měl důvod, je vlastně ve své podstatě úplně jasný. Ta kotelna je poměrně velká a to znamená, že potřebuje jako líp vyhřát, jo? co si budeme povídat. Ten umkej drát jí nevyhře tak dobře, aby podala tak dobrou chuť. Jo, je hodně prostorná, takže, takže tam to chce jakoby něco většího. Tak, osadíme vatou. Úplně jednoduše, žádný velký caviky. Vatapůvka, uskřižený proužek. Zakrácený na nějakou rozumnou dílku. Já nechávám kousek přes, přes saktanku. Vatu samozřejmě rozčecháme. A můžeme ji jenom zašoupnout do kotelny. Nic není potřeba, tenhle tank je extrémně jednoduchý na osazení. Žádná velká věda. Jo, ty dírky toho Juice Flow za voskři potvoru. Nesmí být tou vatou samozřejmě ucpaný. Jo, musí na nich z lehínka ležet. Nesmí to být nijak jako upchaný. Z lehínka položený, aby nám to krásně sálo. Vatu za káplem, aktuálně Bako Green by Monkey. Potřeboval jsem trošku už rozkřelit chutě veškerých tabáků, veškerých likvidů, co jsem tady měl. Takže jsem šáhnul po tomhle a spokojenost veliká. Jako voní velmi parádně. Tak. Dáme si pozor, aby nám nikde žádný vlásek z té vaty nekoukal z té kotelny ven. Protože jakmile tam našrobujeme vršek kotelny, tak by to špatně dopadlo, vytáhlo by nám to vatu ven. Tak, tady jsou na tom klonu malička to horší závity, nicméně funguje to, chytit se to dá. Tak je to relativně v pohodě. Co ale vždycky platí, ať už máte a ty čerstvě vypláchnuté nebo, nebo čerstvě koupené, vždycky aspoň malička to namáznout okroužky likvidem, aby se nám nedrhly, aby neměly tendenci se trhat, aby nám všechno krásně sedlo. Samozřejmě nic neutahujeme hrubou silou a tak podobně. No a takhle jednoduše si bajku naplníme. V fastech udává, že má v obsah 3 ml a jak možná řekl, že má i v okus víc. Možná 4. Těžko říct. Tak, bajku máme složen, složenou, máme ji osazenou. Ve své podstatě ji nasadíme jenom na grip a povíme si k ní nějaký Další informace, já si tady složím balení, ať v tom nemám čurbes. A jdeme zpátky nahoru nad stůl, jdeme si 
tak nějak finálně tu bajku zhodnotit. Tak jo, jdem nahoru. Tak, viděli jste rozborku a osazení bajky. Není to nic těžkého. Jak jsem říkal, štve mě tam malička to, že přes to druhé tělo vlastně s tím kovem není vidět, jak moc je otevřený přívod likvidu. Trošku mi tam vadí lehce se zahryzávající závit na té kotelně. Jinak v usazení naprosto jednoduchý. Ta 04 do toho krásně pasuje, má ta klasika pufka. Hele, nemám moc, co bych jí vytknul. Ve své podstatě fakt jenom pár drobností. Trošku hrubší opracování, horší závity, ale jako ten účel splní. Hele, kdo byste si chtěl bajku zkusit, kupte si ten klon, uvidíte. Jo, buď to vám sedne, nebo ne. Na můj vkus je to malička to víc otevřený MTL, než by se mi líbilo, ale všechno se dá nějakým způsobem upravit. Ten náustek je na mě trošičku dlouhý, takže si dávám vlastní delrinový krátký. A ve své podstatě. Ve své podstatě jako spokojenost s ní. Neteče, možná malička to rosí okolo toho airflow prstínku, ale jako co už. Na co bych si dával pozor, tak, je, tak jsou jakoby likvidy nějaký citrusový a tak podobně. Protože ty, ty plastový PMMA z vlastně těla nemají úplně v oblibě nějaký agresivní likvidy. Bylo to tak, je to tak a bude to tak. Prostě mohlo by se stát, že vám nějaký citrus prostě to, to tělo lehce naleptá a samozřejmě člověk to jako ulit nechce. Že? No, plnění úplně ultra jednoduchý. Co víc si přát, hele, snadný atík, dobrý dělník, není mu jinak moc co vytknout. Tak jo lidi, tohle byla Bajka V6, já se budu těšit u dalšího videa, příští týden neděli, zatím se do té doby mějte hezky, dávejte na sebe bacha, užívejte sluníčka, motorkáři, hele, bacha, bacha na silnicích, svítičku už sluní a lidi jezdí jak magoři, tak ať se sejdeme zase všichni jako celý. Tak jo, díky za koukání, mějte se pěkně. Čau lidi.